Das sieht aus wie eine Mischung aus Karl May Film und Mad Max hier, oder? Leute, ich sehe Gestein! Oh. oh Gott! Und? Wow! Bier! Ah, oh. <lacht> verdammt! Urlaub. Leute, den habt ihr euch verdient. Jetzt kann man natürlich fliegen, mit quengelnden Kindern auf der Rückbank, stundenlang irgendwo langfahren oder ihr entdeckt Schätze direkt vor der Haustür. Machen wir zusammen in der Wetterau. Hier gibt es alles für Faule, Sportliche, für Genießer. Wir gucken uns jetzt Plätze und Sachen an, die ihr so noch nie gesehen habt. Auf geht's! Wetterau. Wir kommen! Urlaub! Der Wetteraukreis liegt fast genau in der Mitte von Hessen. Über 300.000 Menschen leben hier. Und was sofort auffällt, ist diese Wahnsinnslandschaft. Perfekt zum Radfahren und Wandern. Und für alle, die es noch etwas spannender und bunter mögen, fahren wir jetzt in den Südosten der Wetterau. Fast direkt neben Frankfurt liegt die Stadt Kaben. Wir sind bereit für Abenteuer, eine der spektakulärsten Kletterhallen. Und das vor allem für Familien, soll da drin sein. Gucken wir mal. Hallo, ich suche den Chris. Ja, dann bist du bei mir genau richtig. Du bist ja, Tobi? Richtig, Glück Hi. muss man haben. Ja, Sehr gut. siehst du, Servus. Wir wären Abenteuer bereit. Ja, hast du Bock zu klettern? Ja, na klar. Ja, dann gehen wir noch mal rein. Geh mal rein. Komm mal mit. Hier ist ganz schön bunt und blinkig. Hier, das Komm sieht rein. aus wie ein Computerspiel, wie geil ist das denn? <lacht> Bei der ganzen Buntheit und bei dem Geblinke hier, das ist aber auch was für Große, oder? Ja, natürlich, ja. ja. Also wir sprechen schon größtenteils Familien an, ja. aber auch ich mit meinen Kumpels, wir haben hier jedes Mal jede Menge Spaß. Spaß. Ja, super. Ja. Ähm, ich bin bereit, loslegen. was brauche ich? Ja, zum Klettern brauchen wir einen Gurt. Okay. Habe ich hier schon bereitgelegt. So, Tobi, Gurt sitzt. Dann schlage ich vor, gehen wir direkt zu meiner Lieblingswand. Welche ist es? <lacht> hier, die da. Die blaue? Ja. Du brauchst keinen Kletterpartner, du kannst ganz allein hier klettern, denn diese Kugel da oben ja, ist ähnlich wie der Gurt im Auto. Wenn du runterfällst ja. oder runter loslässt, dann seite ich das Gerät ganz entspannt ab. Tobi, okay. ja. an der Wand beim Klettern kannst du die Maske auch ausziehen. Ach, ja? ähm, was mache ich mit den Stöckchen? Die bringst du bitte mit runter. Achtung Leute, es geht los. Ja, das sieht ja richtig geübt aus. Der setzt ja sogar oh. um. Ah. Wenn man stürzt. <lacht> Was ist mit dem Knopf? Draufdrücken, dann blinkt der. Oh ja. Und nun? Ja, jetzt die Stöcke rausziehen und wie eine Couch sich fallen lassen. Ich hab Schiss. Oh Gott. Sehr gut. Oh Gott. <lacht> Der Moment mit dem Fallen lassen ist nicht, so, ist nicht so ohne. Ey, das ist ganz schön anstrengend. Das geht schon auf die Power. Zack, zack, gehen wir direkt an die nächste, oder? Yes. Ja, die nächste hat jetzt eher ein bisschen was mit Geschick zu tun. Super Mario kennst du, ne? Ja. Ja, dann gehen wir die Poles hoch, ja? Wie hoch ist das? Wenn du da oben stehst, bist du auf knapp 8. Wer denkt sich denn auch sowas aus? Oh Gott. So, jetzt wird's interessant. Jetzt kann er sich Ach, nicht mehr Scheiße. festhalten. <lacht> yeah. Oh, oh. <lacht> gut. oh Jawohl. Gott. Jawohl, überragend. Oh. Sehr gut. Das Springen ist schlicht. <lacht> uh. Alter Vater. Ey, das ist aber ja? Gut? Das ist Oh ja, das ist gut. Puh, mein lieber Spaß. Aber wenn man es geschafft hat, ist man für immer ein Held. Dann machen wir jetzt unser Highlight. He? Die ja. Freifallrutsche. Die Freifallrutsche. Die Freifallrutsche, ja. Einmal hinlegen. Jetzt nimmst du die Handel in die Hände. Jetzt hatten ja. wir was von Abschied nehmen. Ey. Ich zieh dich jetzt hoch. Okay. Und wenn du nicht mehr kannst, nicht mehr willst, einfach Hände aufmachen und die schöne Rutsche genießen. Ja? Hast du das auch schon mal gemacht? Natürlich. Hast du Kinder? 
Ja, zwei. Haben die es auch, auch schon mal gemacht? Mein kleiner ist vier und geht bis zur sieben. Jawohl, super. Uah, Alter Vater. Leute, Leute. Das ist eine spaßige Nummer, oder? Alter Vater. Uah. Ey, das ist aber nicht ohne. Nein, natürlich nicht. Also, ich muss, ich muss eingestehen, ich überlege auch jedes Mal wieder. Das Loslassen ist krass, das oder? Das Loslassen, ja. Das, also, wenn du rutschst, ist dann, das ist super lässig. Aber das, das Loslassen. Bis dahin, ne? Boah. Aber Warte geil. Spaß? Ja, aber richtig gut. Freut mich. Wenn man es gemacht hat, ist geil. Ja, also, ich habe hab ich dir zu viel ja, versprochen. Na klar, vielen Dank. Ja? Hier, kommt vorbei und nehmt vor allem eure Kinder mit. Wenn ihr keine habt, leid euch welche. Ähm, ihr habt Spaß. Und wenn ihr irgendwie sagt, ach, äh, ist hoch, dann lasst die Kinder vor. Sehr, sehr gut. Aber probiert's mal. Woo! Ja? Oh. Eineinhalb Stunden im Clip and Climb in Carben kosten für Erwachsene 17 Euro und für Kinder 14. Für uns geht's weiter. An einen der wohl legendärsten Orte Hessens. Majestätisch erhebt sie sich über das Land. Das Wahrzeichen der Wetterau. Ist das ein Blick, oder? Ey, der Wahnsinn. Das ist Münzenberg. Am Fuße des Münzenbergs, auf dem steht übrigens die Münzenburg und auf der stehen wir. Ist das toll, oder? Und wir sind verabredet ähm, da unten mit der Caroline. Die zeigt uns ihren Gemäuerschatz jetzt mal. Hi Tobi. Ja, hallo Caroline. <lacht> Hast du es schön? Herzlich willkommen Hast, in Münzenberg. Was machst du hier? Du bist die Burgkönigin. Natürlich, das ja. Burgfräulein. Ja. Und ich führe meine Gäste oder unsere Gäste hier durch die Burg in Münzenberg. Das Besondere hier in der Burg Münzenberg ist, dass wir zwei Wohngebäude haben. Und das hat den Grund, ähm, dass wir hier zwei Schwestern hatten, ja. die tatsächlich ähm, miteinander sich diese Burg teilen mussten, sich aber nicht so ganz grün waren. <lacht> Man kennt es von zu Hause. Man kennt hier es und von da. zu Hause. Julia, du bist die tollste Schwester der Welt. Bei uns natürlich nicht, aber in anderen Familien. Die eine hatte nur ein Fünftel der Burg und hat da drüben gewohnt. Ja. In einem eigentlich sehr schönen Palastgebäude. Die andere hatte viel mehr Anteile an dieser Burg. Und die hat ihrer Schwester vor die Nase dieses Gebäude hier gesetzt. Hochmodern. Und die Krönung im Scheitel sieht man einen schönen Kamin, der sich über zwei, drei Stockwerke ja. hinzieht. Die hat es also viel auch noch warm gehabt. Viel bessere Technik als da drüben. Ja. Man kann sich also super gut vorstellen, wie die sich hier bekriegt haben ja. und äh, natürlich überhaupt nicht glücklich waren, dass sie sich gegenüberstanden. Weiß mal, wie die Schwestern hießen? Ja, das waren Adelheid und Isengard. <lacht> man, man riecht förmlich den Streit, oder? Ganz genau. Ja, und ich habe gehört, dass du gerne isst. Deswegen zeige ich dir jetzt noch einen total wichtigen Ort, nämlich die das Küche. Burgrestaurant. <lacht> Wir gehen nämlich jetzt hier zu einem super großen Kamin, in dem im Mittelalter natürlich das Feuer prasselte und wo... Ganz kurz, sind wir schon in der Küche? Gekocht wurde. Ach, wir sind in der wir Küche schon? Wir sind hier in der Küche. Das musst du mir sagen. <lacht> okay. ja, ja, also den Kamin sieht man doch von Weitem schon. Ja, ach, da, da ist er, jetzt sehe ich ihn. Genau, und hier ist tatsächlich alles gepflastert, weil es natürlich ein offenes Feuer auch eine Brandgefahr hatte. Ja. Ne? Und ich jetzt gehen wir noch zu einem ganz, ganz wichtigen Ort, der mittelalterliche Kühlschrank. Das ist schon mal eine große Kühlschranktür auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ah. Und hier sind wir eben direkt unter der Küche, mitten in der Erde. Man spürt schon, dass es hier viel kühler ist. Ist kühler, ja, ja. Und, und schlau, weil die Wege so kurz sind, oder? Absolut. Und was haben die da reingepackt dann? Alles, was, Alles, was man war. versucht hat, haltbar zu machen tatsächlich. Ne? Fleisch zum Beispiel, Eier, Milch, Bier, Bier ganz wichtig auf jeden Bier. Fall. Und jetzt habe ich noch ein richtiges Schmankerl für dich. Ja. Außerhalb von Münzenberg gibt es nämlich noch ein Highlight, einen recht gruseligen Ort. Gruseliger als ein Keller? Gruseliger als ein Keller. Ja, dann Auf geht's. Mal. Ja, und wir gehen hier übrigens ein Stück auf dem Jakobsweg. Das hier ist ein Teil vom Jakob, vom Echten. Ja. Das ist ja krass. Hallo. Aber so gruselig ist es gar nicht. Nee, das sehen wir uns gleich an. Was ist das denn? Das ist ein originaler Galgen. Oh nee. Der Galgen von Münzenberg. Oh. Und der war in Betrieb? Der war in Betrieb. 
Hier wurden tatsächlich sehr regelmäßig Leute aufgehängt Gott, schön vor den Toren der Stadt. Gott, das ist unheimlich, ey. Ja, und die wurden dann auch hängen gelassen. Uah. Und tatsächlich sehr wahrscheinlich auch hier dann unter die Erde begraben. Also Wir stehen auf diesen Toten. Das, das macht schon was, gell? Ja. Caroline, dann, dann vielen Dank für tolle Eindrücke auf der Burg, für bleibende Grußliege hier. Und äh, wir schicken dir ein paar Leute zur Führung. Sehr okay. gerne. Mach's gut. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Eine Burgführung mit Caroline kostet 3,50 Euro pro Nase. Wir machen uns auf, denn wir haben eine sehr ungewöhnliche Verabredung. Wir fahren so ziemlich genau in die Mitte des Wetteraukreises nach niddertal ilbenstadt Wir haben Post gekriegt vom Thomas. Der hat gesagt, er bietet hier Führungen an, an einem ganz besonderen Ort. Der wäre einzigartig. Unter der Erde. Und es wäre kein Bergwerk. Da haben wir gesagt, komm mal rum. Hallo, Tobi. Ich dachte schon, wir sind falsch. Nee, alles gut. Wir sind hier richtig, gell? Ja, ihr seid hier richtig. Grüß dich, hallo. Grüße. Wir müssen wir Maske auf, du hast sie schon auf. Ganz kurz, auf deiner Jahr gesteckt, Bunker Ilbenstadt. Da bist du richtig. Und Hat das die was damit zu tun? Genau so ist es. Hier ist der Eingangsbereich und jetzt gehen wir mal nach unten. In einen Bunker? In einen Bunker. So, folge mir um. Thomas, ganz kurz, ja. ohne dir zu nahe treten zu wollen, du bist aber kein gebürtiger Wetterauer, oder? Nein, ich komme aus Sachsen äh, und bin extra für dich heute hier angereist. <lacht> so. Das sieht alt aus. Das ist alt. Das wurde am 5. Mai 1970 an die Stadt Frankfurt übergeben. Es sollte als Rettungsleitstelle für Zivil- und Katastrophenschutz dienen. Im Falle von einem Atomkrieg, oder? Genau, genau. Oh Gott, ist das creepy. Und man soll uns jetzt reinlassen. Wir klingeln einfach mal. Das heißt, drinnen hätte es Leute in Sicherheit gegeben und... Oh Gott. Ja, drinnen hätte es Leute gegeben. Und wer dann als Nachhut reinkam... Klingelt schon, wenn man Glück hat, machen sie auf. Ja, genau. Wir müssen jetzt natürlich warten, bis die Türen wieder geschlossen sind. Da klingel ich jetzt mal und der Kollege wird jetzt die Tür schließen. Thomas, wie wird man den Bunkerführer? Das ist mein Hobby im Prinzip und äh, das habe ich hier äh, in Niedertal ähm, vollendet. So, jetzt klingeln wir nochmal. Jetzt können wir hoffen, dass uns jemand reinlässt. Da gehe ich davon aus. Man muss sich immer gut stellen mit denen, die drin sind. Ne? Ja. Und das ist Alex, Vereinsmitglied, der uns jetzt geöffnet hat. Hallo. Alex, vielen Dank. Gerne. Oder dich wäre mal draußen. Hier oben befinden wir uns in der Führungsetage. Hier hatten wir mal die Telefonanlage. Ach, oh, dachte, die muss fotografieren. Noch ziemlich hat. alt. Das ist ja. ja. Kannst du mal einen reinstecken hier? Ich kann hier mal verbinden. Ja, verbinde einfach mal. Mit dem Funk. Äh, dann du dann Liebe Verbindung Kinder, das sind Wählscheiben, die gab es früher an allen Telefonen. Man musste viel wählen. Hier 0, 6, 0, 7, 3. Das ist die Vorwahl von Babenhausen. Und da hat man die Nummer noch nicht gewählt. Wir brauchten Zeit zum Telefonieren. Hallo? Hallo? Kessau da. Okay. Ich räume wieder auf, Thomas. Alles klar. So. So, hier kommen wir dann in den größten Raum der Bunkeranlage. Das ist hier so der Hauptführungsraum. Hier hätte dann das entsprechende Personal gesessen, das Führungspersonal von zivilen Katastrophenschutz. Und als Leiter, vielleicht als einziger Politiker, war dann der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt als Leiter der ganzen Anlage rein. Okay. Ja? Ja. Was steht da drauf? Kein sicheres Plätzchen für Bonzen, Schweine. Schweine. Ins Schweine ins Weltall. Wo kommt das her? Ja, diese Aufschriften sind von einem früheren Einbruch hier gewesen. Da ist vor vielen Jahren eine Friedensbewegung hier eingedrungen. Also wir vermuten, dass es eine Sympathisantengruppe der RAF war. Die nannten sich Kommando Chill Wärmen. So, jetzt gehen wir einfach mal weiter. Du folgst mir einfach. So, da das eine Anlage ist, die drei Etagen nach unten geht, schauen wir mal nach unten. Ach du Scheiße. Wie groß ist das Ding? Circa Knapp über 1000 Quadratmeter. Für wie viele Leute war das? Für 92 Personen rechnerisch ausgelegt. Drei Stockwerke? 
Jetzt sind wir unter dem zweiten Untergeschoss. Die ganzen Leute, die im Prinzip jetzt nicht gearbeitet haben, haben sich hier mit Essen versorgt. Jetzt gehen wir mal in den Waschraum der Frauen. Da befindet sich hier. Und wenn du hier mal um die Ecke schauen willst, äh, dort ist zum Beispiel eine Sitzbar. Da war eine ganz untypisch eigentlich für eine Bunkeranlage. Aber hier hat man das extra für die Frauen eingebaut. Und das war ein Zeichen von Luxus dann? Das war oder? Luxus, weil ja. im Regierungsbunker bei Bonn hatte der Bundespräsident eine Badewanne und der Bundeskanzler durfte auch nur duschen. Also ist das ja <lacht> relativ großer Luxus. So, hier unten in der unteren Etage befindet sich die ganze Technik, was man für die vier Wochen gebraucht hatte zum Überleben. Luftfilteranlage, was man im Atomkrieg natürlich benötigt hat, ABC-Schutzklasse. Und die Filteranlage bzw. die Umweltanlage für die Luft befindet sich hier. Hier hat man die ganze Klimasteuerung und die Anlage läuft natürlich dann 24 Stunden rund um die Uhr. Und das ist dann relativ laut, wenn, wenn das alles läuft. Das ist äh, nicht ohne. Ja. So, jetzt gehen wir nochmal hier rein in dem Schlafbereich der Männer. Öl würde der Tür gut tun. Ja, Thomas. das stimmt allerdings. <lacht> hier können wir mal in einen reingehen. Also, wenn du willst, kannst du gerne mal hier unten Platz Probe nehmen, liegen. Probe liegen machen. Also, die Matratze, Thomas, ist bequem. Ja, das stimmt. Ähm, aber die Vorstellung, Wochen auf so einen knastähnlichen Gitterrost zu gucken und äh, hier auf, auf Betonwände, also ein bisschen mulmig wird man da echt hell. Das ist ja eine Art von Geschichtsunterricht zum Anfassen. Das ist wirklich so. Oder? Ja. Vor allen Dingen in Hessen ist das eigentlich der Einzige, die so öffentlich zugänglich ist. Ja. Wenn ihr neugierig seid, wenn er sagt, das will ich mir mal ganz genau angucken, oder wenn er einen Ausflug macht und das Wetter ist mal nicht so gut, kommt zum Thomas, lasst euch den Bunker zeigen. Hier, danke dir. Alles klar. Das war toll. Gut. Merci. Ich danke. Die Bunkerbesichtigung in Ilbenstadt kostet 10 Euro pro Nase. Kinder bis 5 kommen umsonst rein. Wir sind wieder an der Wetterauer Oberfläche angekommen. Schon wie Urlaub, oder? Der Wölfersheimer See. Und direkt nebendran gibt es was. Habe ich noch nie gemacht, ich habe es auch noch nie gehört. Fußballgolf kann man hier spielen. Wir haben uns mal angemeldet bei der Annette und beim Uwe. Gucken wir mal. Sie waren Ball in der Hand, das ist gut. Guten Tag. Hallo Tobi, super. Ach, da bin ich richtig. Bist du der ich Uwe? Ich bin der Uwe, ja. Servus, hi. Super, dass du da bist. Klasse, ich, ähm, ja. Ich habe große Neugier mitgebracht. Ja, das beste Verhalten. Und große Ahnungslosigkeit. Bist ja. du die Annette? Ja, hi, Servus. Hi, hi. Servus. Hi. Servus. Ich habe ganz Voraussetzungen. Voraussetzungen. Kein Plan, ja. aber Bock. Gut, ja. Ja. beste Super. Voraussetzungen. Genau. Mindset ist alles. Ne? Richtig, äh, mentale Stärke, mentale Stärke. Wollen wir mal genau. Ja, natürlich. Lass uns mal eine Runde spielen. Ja. Einmal außen rum. Das sind unsere Sohlenkicker. <lacht> Unser Verein hier, der sich letztes Jahr gegründet hat, die regelmäßig zum Spiel kommen. Ihr habt einen Verein? Da ist ein Verein entstanden. Ja, das sind genau. die Profis? Das sind die absoluten Profis. Angeber. Genau. <lacht> <lacht> ja, es gibt auch deutsche Meisterschaften. Es gibt Weltmeisterschaften. Wirklich? Ja, natürlich. Ja. Ja. Es gibt auch die Wetter Open im Oktober hier. Gut. Ja? Warum erfahre ich erst jetzt von diesem <lacht> top trend -Lode? Es gibt auch Zeit zum Trainieren. Ja, los. <lacht> Hier, schau mal, für alle Fälle schon mal ein Siegerbier. Das erhöht den Druck natürlich, gell? Siegerbier, <lacht> das ist äh, okay. Gut, dann lass uns loslegen. Wie geht's? Also erst mal Ball hin, hinlegen Kann und ich. dann erst mal locker losschießen. Oh, das war jetzt schon mal prompt nicht so gut, aber wir spielen einfach weiter. Wir, sp du. wir spielen weiter, ich ja. bin dran, okay. Wo müssen wir eigentlich hin? Geradeaus, durchs Zielloch, durchs Loch. Und ich sehe keins, ist es ist nur dahinter. <lacht> genau. Oh, okay. So, ich bin offensichtlich auch im... Du bist deutlich besser. Ich bin deutlich aber auch im Acker, Annette. Du, dann schieße ich jetzt noch mal dir hinterher. Hoffe, dass es diesmal besser geht. Na also, da sehen wir doch ja, schon wieder... Aber die, schon. Genau. sehen wir doch schon was. Genau. Weil beim Fußballgolf ist immer der als nächstes dran, der ist ein Ball am weitesten weg liegt vom Zielloch. <lacht> so, ah. jetzt du. Bisschen spitzer Winkel, aber schaffen wir. Super, sehr gut. Das hätten wir schon mal. Das hätten wir schon mal. Da lege ich noch mal nach. Ich mache jetzt auf die sichere Tor, Variante. Kommen, sehr gut. So, da hinten ist die Zielfahne. Nummer 11. Das ist aber noch ein Stück, hey. Wir haben ein bisschen was zu tun. Annette, wie viele Bahnen habt ihr? 18. 18, das ist die schwerste, ne? Stimmt. Mindestens. Also, 18 Bahnen kommen aus Golf und Minigolf. Da gibt es ja. ja auch diese 18 Bahnen, das ist beim Fußballgolf genauso. Go ich for Gold, Annette. Ich hoffe doch mal. Oh, der war gar nicht mal, mal so schlecht. Der war gar nicht so schlecht, ja. genau. 
Wann bist du auf die Idee gekommen, dass du ähm, fußball golf profi ressort besitzerin <lacht> Gute Frage. <bist? lacht> Wir sind zwei Familien, die hier die Anlage betreiben und es war tatsächlich eine Schnapsidee oder eine Rotweinidee in der Pfalz. Und dann sind wir hier zu die, zur Gemeinde gelaufen, haben gefragt, hier, wie sieht's aus? Wir haben wir zu viel Rotwein Idee. getrunken, hatten eine Idee. Genau. Ich mal ganz kurz wegen den Platzverhältnissen. Ich habe mit Fußball überhaupt nichts am Hut, also mit Spielen. Leidenschaftlich immer quasi passiv, aber so. Okay, Leute. Du bist... Super. Du bist mal ein bisschen im Weg, guck mal. Das wird so eine ganz miese Boccia-Nummer jetzt so, weißt du? Fast. Und? Wow, okay. Bier. Yes. <lacht> Dein Ruf sei uns Befehl. Ich bedanke mich genau. erstmal. Wie sagt man, also genau. vielen Dank für ja. das, sehr, für sehr das gerne. schöne Spiel. Genau. Hier, wir müssen aber anstoßen, oder? Und ja, und natürlich gibt es für den ersten und zweiten Sieg. Das ist eine ganz faire Sportart. Das muss man abploppen lassen. Ach. Ich auch. Auf euch, auf eine gute Sportart. Ich komme wieder. Sehr gut, wir freuen uns. Danke für deinen Bis Besuch. Dann. Eine Runde im Red Lama Fußball Golf Resort in Wölfersheim kostet 12 Euro für die Großen und 57 für Kinder. Oder ihr holt euch eine Familienkarte für 35 Euro. Und jetzt geht es in das kleine Örtchen Randstadt-Dauernheim. Hier, wo rund 1700 Menschen leben, soll es etwas ganz Besonderes geben. Die Nidda. Schon schön, oder? Und wir haben einen Tipp bekommen, wo es fast noch schöner ist. Und das ist der Auenlandhof. Vor allem der Biergarten. Da haben wir Tisch reserviert. Bei der Melanie und beim André. Müssen wir nur finden. Gute. Melanie. Hi. Grüß dich. Hi. Hallo. Hi. Herzlich willkommen. Ist das schön bei euch, ey. Hier, guck mal, Paradies für Groß und Klein, oder? Ja, guck mal, wir haben hier einen Tisch auch reserviert. Mit Blümsche. Ja, mit Blümsche. Ach, wie klar. schön. Ach, merci. Hier war ein Rubel. Die Leute haben uns geschrieben, wir müssen unbedingt hierher. Es wäre so ein schöner, wunderschöner Platz. Und angeblich machst du das mit deinem Schatz zusammen. Ja. Fast in Eigenregie, ist es so? Ja, mit Familie und Freunden. Die okay. helfen immer schön mit. Ja, kommt ihr aus der Gastro? Überhaupt nicht. So, sondern? <lacht> ich komme aus dem Grafikbereich und André war Geschäftsführer von einem Fachverlag. Also und, ja, guten Tag. Hallo. Da ist er. Da ist er, André. Grüß dich. <lacht> Hallo, Herr ehemaliger Geschäftsführer. Ja, ja. Alles gut. Auch wie schön. Mal, wir haben dir was Schönes mitgebracht, damit du ein bisschen zu Kräften kommst. Ja, ich sehe ja, seh kraftlos aus. Auf jeden Fall. Ja. Ja, schön. Vielen Dank. Was ist das? Das ist äh, die Kirschbombe, ein neuer Cocktail, den wir hier basteln, aus unserem Likör. Kirschlikör, Wildberry, Limon Limonade, Minze, Eis, was das, das Herz begehrt. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, ja. Das ist sehr, sehr gut. Und was ist von euch, vom heimischen Metzger, oder wo habt ihr die her? Die graue ist eine Wildschweinbratwurst und die rote ist ein Rind, das hier ganzjährig auf den Weiden lebt, draußen. Gibt es eine gewünschte Essreihenfolge, was meinst du? Ach, hau einfach rein, würde ich sagen. Ich hau einfach rein. Wann habt ihr die Entscheidung getroffen, keine Grafikerin und kein Geschäftsführer mehr zu sein, sondern ähm, im Paradies zu wirken? Ja, also vor, vor drei, vier Jahren. Also das ist noch nicht so lange her. Und dann ich, bin ich bei ihr in die Lehre gegangen, kann man sagen. Ja. Also so fürs Grobe. Okay, das hat geklappt? Das hat einigermaßen geklappt, ja. Also wobei, das musst du sie fragen. Sie ist der Boss, ja. was Gastro angeht. Und seid ihr ein, ein Geschäftspaar oder auch ein Liebespaar? Auch ein Liebespaar. Wir, ja, auch, okay. wir haben auch was miteinander. Ja. Oh, sehr gut. Ja, oh, ein Highlight. Ein Wildschwein wirst du zu machen. Ja. Mhm. Hier wird nur am Ort gegessen. Du hast gedacht, Kirschlikör, aber ja. macht ihr selber. Ja. Kannst du mir mal zeigen? Können wir gucken. Das ist ja mal eine spannende Farbauswahl, ey. <lacht> Habt ihr die getroffen? Ja. Und jetzt wird langsam klar, warum es ein Auenlandhof ist, gell? Guck mal, guck mal, die Dachrinne ist ja mega geil. Das ist ja fantastisch. Auch von euch wahrscheinlich, oder? Ja, das ist so ein Unsinn, macht die Chefin. Ah, die Grafikerin in dir, oder? Ja. ja. Was sind das Schepper oben? Äh, woran erinnert dich das? Was meinst du? Also ich sag mal ganz ehrlich, es sieht ein bisschen aus... Ähm ja, also ich sag's mal, es hat Penisform. Ja, genau. Das ist eine alte, wirklich eine mittelalterliche Tradition aus der Wetterau. Das ist Jetzt der ernsthaft? Der Wetterauer Fürstpenis. Den hat er hier früher jeder. Im Leben nicht. <lacht> Im Leben nicht. <lacht> du hättest mich fast gehabt. Ja, ja. Ja, ja. Schaut an die Fürst. Ja. Und wohnt ihr da drin? Nee. Hier drin ist eine Ferienwohnung. Und da kann man mal schön Urlaub machen. Ja. Ja, das hat aber Flair. Du, wir hatten... Vor, wir hatten ähm, Wegen des Schnapses wollte ich noch mal Guckst ganz liebevoll und ja, des Likörs. Wo gibt es denn den? Also es ist noch was da und wir brennen da vorne. Das sieht das Titel. Vielleicht gehen wir da mal rein. Gucken. Sehr gern. Ich gehe mal vor. Hier im Baum ist die Hölle los. 
Ja. Ach, das gehören zu euch? Ja. So. Hallo. Hallo. Liebe Grüße in den Kletterbaum. Ja, das ist unsere Kleinste. Im Kletterbaumparadies. <lacht> ja. Ah, wie gut. Genau. So. Hinein in Dann kommt mal mit. den wichtigsten Raum. Also, dieses wunderbare Gerät da drüben ist die Brennblase. Dann machen wir aus 150 Litern vergorenem Obst 5, 6, 7 Liter hochprozentigen Sprit raus. Und das musst du jetzt bitte probieren. Also das Beste, was ich dir anbieten kann, ist unser Schlehenlikör. Geräusch ist gut, Weil du Farbe ist gut. ganz bestimmt noch nicht getrunken hast. So, vielleicht trinken wir das draußen, dann dürfen wir die Masken absetzen. Und wir haben Sonne, na klar. Ja, Steffen. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie dir das schmeckt. Riecht schon mal gut. Auf, auf euch. Okay. Dankeschön. Schön, dass ihr da seid. Krass. Was, da ist aber was los im Schnütchen, du. <lacht> Süß. Bisschen bitter. Auch dran. So müsste eine Marmelade schmecken. <lacht> weißt du? Da, ach, richtig gut. Hier dann auf, auf das Allerbeste, auf euch, auf den Auenlandhof, auf ja. wachsende Kletterbäume und guten Schnaps. <lacht> Vielen ja. herzlichen Dank übrigens für den Besuch. Ja. Danke gesehen. euch. Die Biergärtnerei vom Auenlandhof in Randstadt-Dauernheim hat von Mai bis September jeden Sonntag von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Tatsächlich soll es hier in der Wetterau bei Nidda-Michelnau noch einen anderen, sehr verwunschenen Ort geben. What? Das gibt's ja nicht. Das sieht aus wie eine Mischung aus karl May film und Mad Max hier, oder? Lothar, Reinhold, Hallo. das ist ja unfassbar. Hi, Tobi. Ja, guten Tag. Was habt denn ihr hier für einen Schatz? Hey? Ich habe gehört Steinbruch, aber das habe ich nicht erwartet. Ja, es ist nicht so der typische Steinbruch, den man erwartet. Hier sieht es halt schon ein bisschen anders aus. Ist es Sandstein? Nein, das ist ein Vulkangestein. Wir sind ja hier am Fuß des Vogelsberges und hier war vor 15 Millionen Jahren ein sogenannter Schlackevulkan aktiv. Und der hat uns hier dieses wirklich schöne, rote, leuchtende Gestein hinterlassen. Oh, nein. Ist das eine Kettensäge? Das ist eine Kettensäge. Ich glaube, das trifft dein besonderes Interesse. Das ist eine Nummer an Kettensäge, das habe ich noch nicht gesehen. Ja, dürfte eine der größten Kettensägen sein, die man so sehen kann. Dann haben die da die, die Blöcke mit Kettensägen im Prinzip genau. aus, dem, aus dem Fels geschnitten. Horizontal, vertikal Schnitt und immer von oben nach unten abgebaut. Hier, was ein Apparat. Die läuft mit Strom und läuft auch noch. Wenn die du, läuft noch? Wenn du magst, kannst du mal Jetzt ernsthaft? Durbeln. Das ist, Reinhold, vielen Dank. Dann schmeißen wir an. Sind wir schon ohne? Oh! Ich säge Stein! Gott, ich säge Stein! Das ist mein Ding. Ey, ist das gut. Oh Gott, ich hab die Kurbel abgerissen. Ey, das ist normal. Das ist eine Maschine. Tobi, wäre das was für zu Hause? Das wäre was, also das hat, äh, obwohl das so laut ist, es hat ja fast was Meditatives. Ja. Also, ja. ähm. Schon, schon imposant. Man kriegt es wahrscheinlich aber nicht mehr, die Dinger, gell? Nee, werden nicht mehr in der Form hergestellt, nein, nein. Schatz, das ist eine gute Nachricht für dich. Männer, was ist denn das hier für ein Apparat? Das ist unser Kran, das ist unser ganzer Stolz. Das ist der größte jemals in Holzbauweise gebaute Derrick-Kran. Und wa warum heißt der Derrick-Kran? Das ist äh, ein Bezug auf einen mittelalterlichen Henker in England. <lacht> um, Gott, um Gottes Willen, okay. Und mit diesem Ding hat man dann die Blöcke ähm, geschwenkt und hin und her Aus der Wand gehoben, ja, ja, ja. richtig. Tobi, möchtest du den mal bewegen? Den Kran? Ja. Ja, Logo, ist sofort. Wo, wo muss ich hin? Wir gehen hier ins Windenhaus. Ach so, rein. Ich liebe alles hier. Oh, das viel ist die alte Windentechnik. Viel gekurbelt, oder? Ja, das braucht man nicht viel Kurbel. Ich schalte den mal ein. Ihr seid schöne Tüftler, gell? Oh. 
Und wo drehe ich, damit sich was bewegt? Mit dem Elbe kräftig durchziehen. Okay, Achtung. Dann heben wir das Seil. Vor, vor, ein bisschen vor. Es bewegt sich! Drückst du den Hebel rüber, dann schwenkt man den. Ich drücke den Hebel rüber, wir schwenken. Wir ziehen da rüber. Luki, hallo, hallo, da draußen, wir schwenken. Ich schwenke. Guck doch mal, wie ich schwenke. Ich habe einen gerade geschwenkt. Ja, Wahnsinn. Okay, das machen wir wieder aus. Ich bin total geplättet, gell? Ich liebe ja alles hier. Das ist ein so guter Platz. Der Wahnsinn. Wenn man sich das angucken will und hier reinkommen möchte, ihr ja. nehmt ähm, Leute wie mich und alle anderen Hessen auch gern mit, oder? Auf jeden Fall. Wir bieten Führungen an. Kann man den Steinbruch äh, näher kennenlernen. Und ansonsten äh, ja, ist das ein, ein Besuch auf jeden Fall wert. Da, hier, aber da wette ich aber. Das lässt euch nicht in Ruhe. Das macht hier was mit euch. Ich schwöre es euch. Und hier, danke, dass ihr diesen, diesen Schatz bewahrt. Das ganz, machen ganz wir sehr gerne. Männer, Reinhold, Lothar, macht's gut. Tschüss, Tobi. Danke euch. Ciao. Vom Steinbruch Michelnau fahren wir ganz in den Westen des Wetteraukreises nach Obermörlen ins Spaßquadrat. Er kann's. Ich kann's bald. Wir sind im Spaßquadrat, Leute. Eingeladen sind wir von Jörg und von Bernd. Leute, seid ihr Trampolinspringer gewesen und habt gesagt, wir brauchen eine Halle oder umgekehrt? Ja, es ist äh, ein bisschen andersrum. Also Jurist und Betriebswirt, das hat erstmal nichts miteinander zu tun. Wir sind okay. in der medizinischen Beratung eigentlich unterwegs, aber wir wollten was im Freizeitbereich machen. Ja. Und äh, ursprünglich soll es eine äh, Wakeboard-Anlage werden, haben wir aber keinen See gefunden in Hessen. <lacht> okay. Und dann wurde es eine ja. Trampolinhalle. Jetzt gibt es was für äh, größere, wie mich, aber für die Kleinen habt ihr auch was. Genau. Ne, für die Kleinen haben wir das Spaßquadrat, äh, unseren Indoor-Spielplatz mit einer Kartbahn, mit jeder Menge Ausweismöglichkeiten. Und hier haben wir auch noch unseren äh, Parcours. Für die etwas größeren Kinder und da hinten haben wir noch einen Kleinkindbereich auch noch mit dabei. Hier für alles was dabei. Was ist denn das Ding hier? Das ist ein Airbag. Was macht man damit? Na, du kannst da reinspringen und wirst in der Regel keine Verletzung erleiden. Kann ich, kann ich mal? Ja, auf ja, geht's. Was wir kannst du in der Regel keine Verletzungen erleiden, konkretisieren? Naja, wenn man sich an die Regeln hält. Ich habe ein bisschen Schiss. Keine Sorge. Okay. okay. Ja, wow. <lacht> Schon gut! So, aber du, wir haben eigentlich noch was ganz anderes, deswegen wir dich eingeladen haben. Es ist nagelneu und echt richtig cool. Willst du mal anschauen? Will ich. Ja, ich muss dann komm erst wieder rauskommen. Ja. Ich bin gleich da. So, und jetzt gehen wir spielen, oder? Jetzt gehen wir spielen. Ich müsste eigentlich jetzt schon duschen. Gehen wir direkt hier auf das Sprungtuch drauf. Wir sind jetzt hier in unserem Velo-Jump-Raum. Wir haben hier die da Situation. Bin ja ich. Das bist du, die Kamera in diesem System. Bin ich so fett? Das ja, ja das ist ein Weitwinkel. Das ist <lacht> Guck mal, ein Speck, wie er springt. Okay. Du wirst gefilmt und in dieses Spiel rein projiziert. Und wir okay. werden jetzt ein Spiel gegeneinander spielen, bei dem wir versuchen, dem jeweils anderen auf den Kopf zu springen. Das nennt sich Superstorm. Okay. Ja. So, du sie siehst du dich? Ja. Okay, ich bin der Blaue, du bist der Gelbe. Haha! Ja. Oh. Zwei zu eins. Back. <lacht> Verdammt. Gib zu, du übst immer mit Bernd. Abends, wenn die Kinder draußen sind. Ja. Mit gespreizten Beinen hast du mehr Fläche, um den anderen zu... Ja, genau. Yes. <lacht> Bam! Wow. Mit, dem, mit dem Hintern. Hallo, ich war noch nicht bereit. Ja, das sagen sie alle. Ja, Moment. Oh Gott, ist das anstrengend. Wie, wie kommt ihr auf sowas? Na, wir haben Kinder. <lacht> und wir wissen, wie ein flackernder Bildschirm welche Attraktivität die auf die Kinder ja. hat. Aber wir wollen ja, dass sie sich bewegen. Es. Und deswegen... Ja, Entschuldigung, wir nur wissen. Ja. Also, Adam, ja. Machst du auch nicht jeden Tag? Ja, deswegen äh, ist das eine super Kombination. Virtuelle ah. Dinge mit Sport zu kombinieren. Das ist gut. 
Die Kids finden es genial. Ich Und die Erwachsenen auch. Hier, vielen Dank. Und Glückwunsch zum knappen Sieg. Ich habe das mit den Beinen zu spät erfahren. Was ein würdiger Gegner. Wow. Den Eintritt ins Spaßquadrat in Obermörlen gibt es für eine Familie mit zwei Kindern ab 20 Euro. Und wir machen uns auf zu einem der wohl mystischsten Orte der Wetterau. Direkt am Glauberg. Wir sind verabredet mit einem Mann, der für eine Sensation brennt. Das ist der Lars. Und er wohnt fast hier in der Keltenwelt am Glauberg. Und wir sind auf der Dachterrasse verabredet. Ja, hallo, grüß dich, Tobi. Ja, hallo, Lars. Herzlich willkommen in der Keltenwelt. Du hast gesagt, wir müssen uns oben treffen. Ja, es ist einfach, äh, der Ausblick von hier oben ist noch mal imposanter und noch schöner. Jetzt sehen wir sehr viel schöne Wetter auch. Ja. Aber irgendwie geht es um einen Fund, der die Historiker- und Archäologenwelt quasi auf den Kopf gestellt hat, oder? Ja, also die Keltenwelt ist äh, deswegen einzigartig, weil wir hier noch mal einen Großgrabhügel hatten. Und dieser rekonstruierte Grabhügel ist in etwa der Größe, wie wir ihn damals auch vor 2400 Jahren Also das ist der Platz des Fundes? Genau, das ist ah. der Originalfundort. Und diese sogenannte Prozessionsstraße, das sind diese Waldgraben. Diese Gräben da, oder was? Genau. Ja. Diese gingen noch ca. 350 Meter, weigte sich dann auf. Die Gräben haben sich mittlerweile verfüllt. Aber unter uns, ihr habt keine Ahnung, für was es war. Wir wissen bis heute noch nicht, wofür es gut ist. Ich würde durchdrehen, ja, wenn ich denke, hier, du hast hier, hier so ein Fürstending, dann hast du hier so, so Psychogassen und, und weißt nicht, was es ist. Es ist eben nun mal so, in der Archäologie kommen immer wieder neue kleine Puzzleteilchen ans Tageslicht. Und dadurch wird sich das Bild immer mehr vervollständigen. Wir sind tatsächlich hier mit dem Glauberg auch der einzige Ort, Fundort, wo wir in der Eisenzeit solche Wallgrabenstrukturen generell ja. haben. Das gibt es also kein zweites Mal. Die Sensation war dann, dass man im Prinzip eine Idee hatte, wie so ein Grab aussah? Die Sensationen sind eigentlich gar nicht so sehr die zwei Begräbnisse, die dort in dem Grabhügel noch drin äh, vorgefunden waren, sondern vielmehr, dass zwei Jahre später, 1996, wir weitere Ausgrabungen natürlich hier hatten. Und dabei ist in einem dieser Gräben, nämlich genau dort, wo die drei rechten Pfosten stehen, und zwar der linke davon, ist eine komplette Sandsteinstatue zum Vorschein gekommen. Und die wiederum hat all die Attribute, das heißt ähm, den goldenen Halsreif, den Schild, das Schwert und den Fingerring. Und somit können wir davon ausgehen, dass das eine 1 zu 1 Kopie des damaligen Herrschers ah. war. Und sprich, all diese Grabbeigaben, die wir also zwei Jahre zuvor in dem Grab gefunden hatten. Und die habt ihr hier, ne? Und die haben wir hier und die zeige ich dir jetzt gleich. Ach ja, bitte. Auf zum Fürsten. Jawohl. Ach du großer Gott, ist der groß. Ja. 1,86 Meter. Das habe ich nicht erwartet. Ich dachte, wir reden über so, über so nein, viel Kirchen. Nein, nein, nein. Eine lebensgroße Ach, Statue haben wir hier. Der ist ja riesengroß. Jawohl. Ansonsten sehen wir aber ganz markant hier vorne den goldenen Halsreif, das heißt diese drei Zacken. Wenn wir auch genauer hinschauen, sehen wir eben den Armreif und auch den Fingerring. Und das sind die Attribute, die wir zwei Jahre zuvor auch tatsächlich im Grab gefunden hatten. Das heißt, als diese Sandsteinstatue rauskam, hatten wir dann auch erstmalig ähm, den Eindruck, wie die Menschen damals ausgesehen haben. Was ist denn mit den Ohren? Ja, das ist eine <lacht> sogenannte gut. Blattkrone. Das ist praktisch ein Hut, eine Kopfbedeckung gewesen, die wahrscheinlich einen ähm, geistlichen Führer damit darstellt. Ja, und ich muss noch mal kurz fragen. Ja. Das ist das Original. Das ist das Original. Deswegen, ähm, wir haben es auch nicht eingehaust. Wir wie krass wissen, dass einfach diese Faszination, das Original wirklich mal von nahem sehen zu können, auch etwas ganz Besonderes darstellt. Also allein durch die Größe, durch die Beigabe, weiß man, der war eine Nummer da in der Hierarchie, ne? Das ist vollkommen richtig. Also schauen wir uns jetzt mal an, diesen Goldhalsreif. Das ja. ist ja etwas, Gold damals wie heute, fast unbezahlbar. Ja. Und wer sich solche Dinge leisten konnte und mit ins Grab bekommen hat, das muss eine sehr herausragende Persönlichkeit ja. gewesen sein. Das hat fast ein bisschen was äh, von so einem ägyptischen Pharao, gell? Genau, damit ist damals, als ähm, die Statue gefunden wurde, man auch den Glauberg mit den Pharaonen, das Tal der Pharaone sozusagen so, okay. ein bisschen bezeichnet hat. Ja. Wie, wie er hieß, weiß man aber nicht. Nein, keine, Nein. keinerlei Überlieferung. Also es ist, wenn man daneben steht und weiß, das ist das Original, das macht was, ne? Ja, so. da hat vor 2400 Jahren ein Mensch daran gearbeitet ja, und äh, mit viel handwerklichem Geschick ja. entsprechend solch eine Statue herstellen können. Leute, kommt vorbei, guckt euch das an, bucht eine Führung, stellt euch dahin und lasst das mal auf euch wirken. Lars, vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast. Ich habe zu danken und viel Spaß noch. Auf bald. Auf bald. Wer dem Pharao der Wetterau 
auch mal leibhaftig gegenüberstehen möchte. Der Eintritt in die Keltenwelt kostet für Erwachsene 7 und für Kinder 3 Euro. Oder ihr nehmt das Familienticket für 14. Nur 10 Minuten Fahrt brauchen wir bis zum Bahnhof in Klauburg-Stockheim. Wir haben einen Tipp bekommen, der Harald hat in Stockheim was ganz Tolles. Eine Kulturhalle, aber eigentlich ist es ein Musikbiergarten. Wir suchen den mal. Aber guck mal, die kenn ich. Die kenn ich. Ihr Gute? Hi! Das ist ja lustig. Wir kennen uns. Nadine, Servus. Ist das schön. Hi. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, schön dich zu sehen. Ja, wie schön, wie schön dich zu hören. Geht's dir gut? Ja, dir auch? Ja, sehr. Ich suche, also um Gottes Willen, ist ja blöd. Also erstmal toll, dich zu ja, sehen. Ja, ja. Und euch. Du ich suche den, den Harald. Ja, dachte ich mir. Ich, ich glaube, den findest du da. Wenn du in die Richtung gehst, dann könnte er ich, dich doch erwarten. Ich Aber Gott, ist das schön. Ach, guck mal da. Hat, hat sich schon gelohnt. Viel Spaß. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Hi, Tobi. Harald. Hier bin ich. Ja, es läuft. Servus. Live und in Farbe. Grüß Was, das ist schön. Die, ich kenne die Nadine. Ich muss gar nicht, dass du das spielst. Super ausgesucht, oder? Ich bin, ich bin ganz aus dem Häuschen. Wirklich toll. Wie ich schön. Den Wunsch ah. erfüllt, sozusagen. Herrlich. Schön, dass du hier bist. Ja. Ich habe auch einen Platz für uns reserviert. Ja, sehr gut. Ich werfe mich mal da in die Ecke. Ja, hier extra ein Schild. Guck hin, Tobi, Kamera. Ah, alles geboten. So gehen bei uns die Reservierungen. Ja. Magst du was trinken? Ähm, gern. Okay. Ich würd, ein Bierchen würde ich trinken. Ein Bierchen? Ja. Bei uns kommt aber das Bier nicht normal vom Kellner, sondern mit unserer Gartenbahn. Mein Sohn hat sich da was ausgedacht. Ja. Das heißt, die Getränke werden an der Theke äh, können wir da mal, vorgerichtet. Können wir mal Wollen wir uns anschauen? Ja, ja, klar. ja, komm, mir nach. Ja klar, die Getränke werden und dann in die Bahn. Es gibt so einen Stocker. Das ist, ist klar. <lacht> so, Paul, bist du da? Ja, ich bin gerade dabei, den Getränke zuzubereiten. Ist der Paul, ist dein Sohn und der Zuge... Servus, Paul. Der Paul Hallo. ist mein Sohn, ja, und er macht hier die Technik. Ich habe dir gerade schon mal dein Bier aufgeladen. Hier, Moment, ich muss erst raus an meinen Platz. Luki, wir müssen los, der Zug Auf fährt. Geht's. Der Jawohl. Paul ist pünktlich im Vergleich zur Bahn. Das hat es schon allein dafür gelohnt. Ja, findest du? Wenn es funktioniert. Wenn es funktioniert, ja. also im Gegensatz zur Bahn fahren unsere Züge pünktlich sehr, sehr, und auch sehr, sehr beladen. Sehr ja. Harald, was ist das für ein Ding mit dir und der Kulturhalle? Kulturhalle ist so ein Steckenpferd von mir, ein Hobby, was vor zehn Jahren entstanden ist. Wir betreiben ja auch den Modellbahnhof weiter vorne. Und wir haben dann aus Jux und Dollerei diese alte Güterhalle gekauft, die kurz vorm Verfallen war. Ja. Und machen praktisch seit rund zehn Jahren Kulturveranstaltungen. Das heißt, Musik, Kabarett, Comedy, alles. wer alles. eine Bühne braucht. Wer eine Bühne find, braucht, find ist bei uns willkommen. Es ja. wird ständig erweitert. In dem Jahr konnten wir den ganzen Teil hier überdachen, haben angebaut. Und jetzt kommt auch dein Zug. Babbel ruhig weiter. Ja. Ich, ich muss nur den Dach dazu ungefähr fahren. Er hupt sogar. <lacht> und mittlerweile haben wir Corona-bedingt trotz allem Veranstaltungen in der Kulturhalle. Oh, ah, das, das klappt, ne? Ja. Wunderbar. Harald, was, also was, Zum was, was also, du da? Genau, also wir haben praktisch Corona-bedingt den Biergarten hier erweitert, ausgebaut ähm, und machen praktisch wöchentlich Biergartenkonzerte draußen auf unserer neuen Kultur, Rampenbühne sozusagen. Ja. Und das die Rampensäue. Aus, die Rampe, <lacht> genau, es kommt manchmal die Rampensäue und wir sind äh, praktisch eine Vereinigung. Ich bin zwar der Betreiber, aber ich habe jede Menge Helfer, die freiwillig uns unterstützen. Das läuft alles unter der Rubrik Hobby sozusagen. Ja, ja. Also ich lebe nicht von der Kulturhalle, ich lebe für die Kulturhalle. Was, was machst du beruflich? Also man lernt ja nicht Kulturhalle, Kulturhallenbetreiber. Nein, ich bin gelernter Schornsteinfeger, bin Bezirks-Schornsteinfeger, immer Meister. Immer ja, man, Ehrlich? Ja, man glaubt es kaum. Ja, ja, irgendwo muss ich das Geld verdienen, was ich hier <lacht> ausgebe. Das ist mein Ding, ich sag mal, mein Lebenstraum, den ich mir hier erfüllen konnte. Und seitdem mein Sohn praktisch noch mit eingestiegen ja, ist, mit schon. seinen 17 Jahren, ist das wirklich ein Traum für alle Beteiligten, ja. dass wir das hier so leben können. Ein gutes also wir, Miteinander. Wir leben ja. die Kulturhalle. Ja. 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 Hier kommt nochmal vorbei beim Harald und beim Paul, aber sucht euch bitte ein Gleisplatz. Das lohnt sich auf jeden Fall. Hier, das war toll mit euch. Urlaub, oder? In der Wetter auch. Und ist die vielseitig. Was haben wir gemacht? Gekraxelt, gehüppt, Kultur entdeckt. Oben, draußen, drunten, kühl. Unfassbar viel schöne Plätze haben wir gesehen. Also, das ist was. Macht euch mal auf. Die Wetter auch ist ein Urlaubstrip wert. Auf euch. Woo!